असलम एस्पिरेंट्स कैसे हैं पी पी एस सी के डिप्टी अकाउंटेंट के हल शुदा पेपर की पूरी सीरीज को हम अपलोड करेंगे इन वीडियो से न सिर्फ सबका पेपर हल होंगे बल्कि इन पेपर के सवाल की तर्ज पर आपकी पूरी तैयारी भी करवाई जाएगी और साथ साथ मुतल सवाल भी पूछे जाएंगे ताकि एक सवाल को मुख्तलिफ अंदाज से समझा जा सके और इस तरीका कार से आपके जो सबका पेपर है वो आपको ज्यादा अरसे तक याद रहेंगे और इन शाह कामयाबी आपका मुकदर बनेगी चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल है इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन ईयर इसमें जो ऑप्शन है वो अठारह सौ जो इसमें राइट right आंसर है वो है अठारह इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो पेपर में तो नहीं दी हुई थी लेकिन ये दिसंबर 28 1885 को मुंबई में बनी थी विच ब्रिटिश सिविलियन फाउंडेड दी इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है वो किस ब्रिटिश सिविलियन ने बनाई थी उसका नाम हम पढ़ते हैं ए ओह योम वेन डिड गांधी ज्वाइन कांग्रेस इसी की तर्ज पर जो साहब का पेपर में सवाल आया हुआ है वो गांधी ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो कब ज्वाइन की थी वो नाइनटीन में गांधी ने इसको ज्वाइन किया था उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी इन सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड इन ईयर उर्दू जो हिंदी तनाजा था वो बर्र सगीर में किस साल में शुरू हुआ इसमें ऑप्शन है और 1937। इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है अठारह ये तनाजा था क्या थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड इसलिए जरूरी है ताकि ये आपको याद रहे अठारह में बनारस के चीदा चीदा रहनुमाओ ने मुतालबा किया कि सरकारी अदालतों और दफातर में उर्दू और फारसी को यकसर खत्म कर दिया जाए और इसकी जगह हिंदी को सरकारी जुबान के तौर पर राइज किया जाए हिंदुओं ने तहरीक शुरू की कि उर्दू जुबान से अरबी और फारसी लफ्जियात को निकाल कर इसमें संस्कृत जो हिंदी जुबान जिसमें जो लिखी गई है वो संस्कृत में लिखी गई है उन अल्फाज को शामिल करके एक नई जुबान बनाई जाए उर्दू कुरान के रस्म खत में लिखी जाती है इसकी जगह हिंदी या देवनागरी रस्म खत पर जारी किए जाए सर सैद खान ने हक का जायजा लेते हुए बनारस के शहर में वाशगाफ अल्फाज में यह कहा था अगर किसी की तंग नजरी और तसब का यही आलम रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया में तकसीम हो जाएगा यहाँ से जो है हमारा दो कौमी नजरिया शुरू हुआ तो इस कंट्रोवर्सी के ऊपर बाद में मुख्त तहरीकें शुरू होती रही हैं उन्नीस सौ में उर्दू डिफेंस एसोसिएशन की जो एक शुरू की गई वो नवाब मोहसिन मुल्क ने शुरू की और उन्नीस सौ तीन में एक ऑर्गनाइजेशन बनाई गई अंजुमन ने तरक्की है उर्दू ये बाबा उर्दू जो कहलाते हैं मौलवी अब्दुल हक उन्होंने शुरू की थी उन्नीस सौ तीन में अब सवाल ये इस बताने का मकसद ये है कि ताकि जो उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी के बारे में आपको पूरा मालूम हो कि ये किस तरह से शुरू हुआ और इसमें क्या हिंदुओं की डिमांड थी चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तर्ज पर हम आपको तमाम पेपर की तैयारी करवाएंगे ताकि जो है आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है वो आप बेहतर तरीके से हल कर सकें और आपकी कंसेप्टअल तैयारी हो इन 1905 बंगाल वाज पार्टीशन बाय बंगाल की जो अलहदगी थी वो किस 1905 में किसने की थी इसमें ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो लॉर्ड शिमला रेड क्लिफ या लॉर्ड क्रूजन इसमें जो दुरुस्त आंसर है वो लॉर्ड क्रूजन ने जो है ना उसको की थी लॉर्ड क्रूजन का जो पीरियड था अठारह से 1905 तक रहा इसके बाद जो आने वाले थे वो लॉर्ड मिंटो थे उन्होंने 1905 से 1910 तक कार सा गुजारा वासुराय जो थे वेन वॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल्ड ये क्वेश्चन भी बार बार पेपर में आता है उन्नीस में तो ये बंगाल की पार्टीशन हुई और इसकी जो पार्टीशन खत्म कब हुई वो 1911 में हुई उस 1911 में जो है वो जो कैपिटल था वो कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट हुआ ये इसके कोर एलिमेंट है 1911 की डेट इसको याद रखना बड़ा जरूरी है उस वक्त के जो वासराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे उनको भी याद रखना जरूरी है कि उन्नीस में जब बंगाल की पार्टीशन खत्म हुई तकसीम बंगाल खत्म हुई तो उस वक्त के जो वासराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे लॉर्ड हार्डिंग 1916 तक वासराय रहे 1910 से अगला क्वेश्चन है शिमला डेपुटेशन अक्टूबर 1906 
कम्प्राइज ऑफ मुस्लिम लीडर्स कितने मुस्लिम लीडर थे अक्टूबर उन्नीस के जो शिमला जो वफद जो गया था शिमला उसमें अठारह थे पैंतीस थे चालीस थे या पचास थे इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है पैंतीस लोग ये इन लोगों ने डिमांड क्या की थी ये हिंदुस्तान में जुदा गाना तरीका इंतखा मुतारफ कराने का मुतालबा किया सरकारी मुलाजमत तो मुसलमानों की भरपूर नुमाइंदगी उन्होंने चाही हु दी शिमला डेपोटेशन ऑफ 1906, 1906 की जो अक्टूबर की जो शिमला जो वफद गया था उसकी सरब्राही सर आगा खान ने की थी शिमला वफद का पस मंजर और महरकत में जरूरी है कि तकसीम बंगाल पर जो हिंदुओं का जो रवैया था हिंदुओं ने बहुत मुखालफत की थी तकसीम बंगाल की उसके बाद जो मिनटो मार्ल असलाहत आई जुलाई उन्नीस सौ छः में ये वजूहत बनी थी इस वफद के जाने की उन्नीस सौ छः में तीन बड़े अहम वाक़ात हुए मिंटू मार्ले असलाहत शिमला वफद और मुस्लिम लीग का क्याम ये तीनों वाक़ात उन्नीस सौ छः में हुए तो इस तरीका कार से अब आपके चार से पाँच क्वेश्चन जो है ना वो आपके कवर हो गए हैं मुस्लिम डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज एक्सेप्टेड इन मुसलमानों की जो अलहदा से जो इलेक्टोरेट की जो ख्वाहिश थी वो कब मंजूर हुई इसमें जो है उन्नीस सौ छः उन्नीस सौ नौ उन्नीस सौ उन्नीस और उन्नीस सौ पैंतीस इसमें जो दुरुस्त आंसर है वो 1909 है पार्टीशन प्लान ऑफ इंडिया वाज अनाउंस इन कब जो है वो तकसीम का ऐलान किया गया ये जून तीन उन्नीस था जुलाई तीन उन्नीस जुलाई अठारह उन्नीस अगस्त चौदह उन्नीस इसमें जो दुरुस्त डेट है वो जून तीन उन्नीस को प्लान किया गया या अनाउंस किया गया इसकी इंडिया की पार्टीशन के बारे में और इसको अनाउंस किसने किया इंडिया की ये लॉर्ड माउंट बैटन ने किया लॉर्ड माउंट बैटन क्वेश्चन आता है आखिरी वॉयस राय कौन थे ये लॉर्ड माउंट बैटन जो है ना वो आखिरी वॉयस राय थे जो चौबीस मार्च उन्नीस से 14 अगस्त उन्नीस तक वास रहे रहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज बरीड इन मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं वो कहाँ पर उनको दफन है दिल्ली में लखनऊ में यूरूशलम में मक्का में इसका जो दोस्त अमसन है यूरूशलम में इसके बारे में भी कुछ तफसील जान लेते हैं लंदन में इनकी वफात हुई मौलाना की चार जनवरी उन्नीस को लेकिन इनको यूरूशलम में दफनाया गया इनके रिलेटिव और फ्रेंड्स के बारे जो डिमांड थी हु स्टार्टेड कॉमरेड न्यूज पेपर इन नाइनटीन जिक्र कर चुके हैं वही बात फिर सामने आई ये क्वेश्चन है अलग से जो पेपर में आया लॉर्ड वेवल लॉर्ड माउंट बैटन लॉर्ड लिंगथो और लॉर्ड क्रिप्स जो लॉर्ड माउंट बैटन जो है इसमें दो सामशन है ही रिमेन वास राय ऑफ इंडिया टिल ये कब तक ये वास राय रहे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको याद है तो इसका जवाब कमेंट में दें महात्मा गांधी वाज एसेसिनेटेड इन महात्मा गांधी कब उनको कत्ल किया गया 1947 में 1948 में 1950 में या 1987 में इसका जो राइट right आंसर है वो है 1948 में एग्जैक्ट डेट पेपर में नहीं दी हुई लेकिन बता देता हूँ जनवरी तीस उन्नीस में और प्लेस थी न्यू दिल्ली जहाँ पर जो है इनको असेसिनेट किया गया मोहनदास करमचांद रेल नेम ये किसका असल नाम है मोहनदास करमचांद ये आपको बताना होगा अगर आपको आता है तो जरूर कमेंट करें हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का जो पहला चीफ जस्टिस था उसका नाम बताएं तो इसमें से ऑप्शन में से सिलेक्ट करने हैं जस्टिस कॉर्नीलिस जस्टिस अब्दुल रशीद जस्टिस शरीफ जस्टिस मुनीर अगर आपको पता है इसका कौन है तो आप जहन में सोच लें उसका जो राइट right आंसर है वो है जस्टिस अब्दुल रशीद हु इज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट में जरूर दें अगर नेक्स्ट का पता है तो ठीक है वरना करंट का बता दें हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन थे कायद अजम थे गुलाम मोहम्मद थे इसकंदर मिर्जा थे या अयूब खान थे इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो इसकंदर मिर्जा है इसमें जो चार पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गुजरे हैं पहले जो है वो मोहम्मद अली जिना ग्यारह सेप्टेम्बर से उन्नीस तक उसके बाद ख्वाजा नाजमुद्दीन फिर गुलाम मोहम्मद और आखिर सिकंदर मिर्जा हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर आपको इसका जवाब पता है तो ये जरूर बताए द फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लाहौर इन जेर जो पहली इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस थी जो लाहौर में हुई थी ये किस साल में हुई थी उन्नीस सौ चौसठ में उन्नीस सौ बहत्तर में उन्नीस सौ चौहत्तर में या उन्नीस सौ चौरासी में इसका जो राइट आंसर है वो है उन्नीस सौ चौहत्तर 1974 ये लाहौर सुमेट भी इसको कहा जाता है हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 
वेन मार्शल ला वॉज इम्पोज इन नाइनटीन का जब मार्शल लगा तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वज़ी अजम थे वो कौन थे क्या वो गुलाम मोहम्मद खान थे क्या वो फिरोज़ खान नून थे क्या वो इसकंदर मिर्ज़ा थे क्या वो मोहम्मद अली बोगरा थे इसका जो दुरुस्त अंसर है वो फिरोज़ खान नून हुआ क्या था इस अट्ठावन में सात अक्टूबर को सदर इसकंदर मिर्ज़ा ने मार्शा का ऐलान किया जो इसके एग्जैक्ट डेट है उन्नीस सौ छप्पन के आयन की मनसूख किया गया सर फिरोज खान नून की हुकूमत को बर्खास्त किया पाकिस्तान की कौमी इसम्बली और सूबाई इसम्बलियों को तहलील किया जन्ना यूब खान को चीफ मार्शा एडमिनिस्ट्रेटर मुकर किया सिकंदर मिर्जा ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज पास इन इसके ऑप्शन है देख लेते हैं उन्नीस सौ चालीस में क्या हुई उन्नीस सौ उनचास में क्या उन्नीस सौ चौहत्तर में क्या उन्नीस सौ पिचासी में इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है नाइनटीन फोर्टी नाइन एग्जैक्ट डेट जो है वो बारह मार्च उन्नीस सौ उनचास है नजर बताने का मकसद यह है कि पेपर में एग्जैक्ट डेट नहीं दी हुई थी तफसील भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट पेपर में इस तरह से आपके ये दो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल है डॉक्यूमेंट बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में और इसको जो है पहली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आइनी इसम्बली थी उसने इसको पास किया था और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लियाकत अली खान थे अब ये क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है इस वजह से जो रेलिवेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछले पेपर में उनको भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एब्रोगेटेड एंड मार्शल वाज इम्पोज ऑन उन्नीस का आइन कब खत्म हुआ और मार्शल कब लगाया गया इसका ऑप्शन है सिक्स मार्च उन्नीस सौ अक्टूबर उन्नीस सौ अक्टूबर सोलह दिसंबर उन्नीस जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सात अक्टूबर उन्नीस को जो आइन था उन्नीस का वो ख़त्म किया गया जो सेकंड जो प्रेसिडेंट था जो पाकिस्तान का जी आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ पीछे मैंने डिस्कस किया अगर आपके जहन में है तो ज़रूर कमेंट करें तो उसका जो पीरियड भी है वो भी डिस्कस कर लेते हैं सताईस अक्टूबर से 25 मार्च उन्नीस तक जो है वो जो जो सेकेंड जो पाकिस्तान का सदर थे वो रहे हैं दी कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप बाई अयूब खान बस जो अयूब खान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक जो कमीशन जो बनाया था वो तो लीड कौन कर रहे थे जस्टिस शहाबुद्दीन जस्टिस मुनीर जस्टिस शरीफ जस्टिस कैमिलस तो दुरुस्त आंसर है जस्टिस शहाबुद्दीन ये हुआ क्या था उन्नीस सौ अठावन में जब मार्शा के बाद जरूरत पेश आई कि एक न्यू लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि उसके लिए फिर ये न्यू कमीशन बनाया गया जिसकी जो सदारत जो है वो जस्टिस शहाबुद्दीन कर रहे थे और इसका मकसद था उन्नीस में जो आइन बना है उस आइन को बनाना उन्नीस सौ का आइन बना 8 जून उन्नीस में ताशकंद डिक्लेरेशन विद पाकिस्तान वाज साइंड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर किस ताशकंद जो डिक्लेरेशन थी पाकिस्तान के साथ किस इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो साइन की थी जवाहरलाल नेहरू जस्टिस लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी दुरुस्त ऑप्शन है जस्टिस लाल बहादुर शास्त्री ने इसको साइन किया था ये ताशकंद जो है माहिदा था असल में क्या ये वैसे ये एक पीस एग्रीमेंट था जो उन्नीस की वार के बाद जो साइन किया गया ये ताशकंद जो है उजबेकिस्तान में ये इसको साइन किया गया एग्जैक्ट इसकी डेट है 10 जनवरी 1966 में ये साइन हुआ था और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने इसको साइन किया था अब आपसे सवाल है ये कैपिटल ऑफ उजबेकिस्तान का जो कैपिटल है उसका क्या नाम है दोस्तों अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ इसी किस्म के पास पेपर तैयार करके आपसे शेयर किया जाएगा और आपकी कामयाबी को आसान बनाया जा सके